সরকার পতন ঘটিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলছে বিএনপি আন্দোলন মোকাবেলায় প্রস্তুত আওয়ামী লীগ প্রবাসে বাংলাদেশি কর্মী মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে প্রকৃত কারণ জানতে দেশে মরদেহ ময়নাতদন্তের চিন্তা করছে মন্ত্রণালয় নিউ মার্কেটের ঘটনায় সরকারের ব্যর্থতা দেখছেন ফখরুল সরকারের হস্তক্ষেপে সংঘর্ষ থামার দাবি ওবায়দুল কাদেরের আধুনিক প্রযুক্তির বড় একটি সার কারখানা স্থাপিত হচ্ছে নরসিংদীতে আগামী বছরের শেষ নাগাদ উৎপাদনে যাবার কথা এবং হাওড় প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় কিশোরগঞ্জে কাঁচা পাকা ধান কেটে নিচ্ছে কৃষক এখনো মাঠে পড়ে আছে অর্ধেকের বেশি ধান স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি সাইন ইসলাম এবং আমি আরিয়া সব সুছিলেন শিরোনাম চাচ্ছি পুরো খবরে সরকার পতন ঘটিয়ে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে ভোটের পর জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলছে বিএনপি তাদের এই অবস্থানকে হালকাভাবে নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ বলছে সেই আন্দোলন মোকাবেলায় প্রস্তুতি চলছে বিএনপিকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না আমরা একটা জাতীয় সরকার গঠন করার মধ্য দিয়ে এই সমস্যাগুলোর সমাধান সম্প্রতি শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বিএনপিপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও সরব জাতীয় সরকার প্রশ্নে সব দলকে সঙ্গে নিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করতে চায় দলটি লক্ষ্য আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটিয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে ভোট এবং পরে জাতীয় সরকার গঠন এ নিয়ে আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকদের মত জাতীয় সরকারের ধারণা নতুন না হলেও অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক মন্ত্রিত্বের প্রলোভনে ছোট দলগুলোকে পাশে পেতে জাতীয় সরকারের কথা বলছে বিএনপি সকলকে লোভের মধ্যে ফেলা যে এদের সাথে যদি আমি একত্রিত হই তাহলে হয়তো একটা মন্ত্রিত্ব পাবো বিএনপির নিজেরই নেতৃত্বে ঠিক নাই সেখানে তারা জাতীয় সরকারের নেতৃত্বে কেউ ঠিক করুক আমার মনে হয় না যে বিএনপির সঙ্গে জাতীয় সরকার করার জন্য বাংলাদেশের কোনো এমন কোনো রাজনৈতিক দল আসবে না যারা রাজনীতি বুঝে গণতন্ত্র বুঝে তবে নির্বাচন সামনে রেখে আন্দোলনের মাঠ গোছানোর যে চেষ্টা বিএনপি করছে তাতে আওয়ামী লীগ সতর্ক নেতারা বলছেন তা মোকাবেলায় সংগঠিত হচ্ছে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক প্রশাসনিক ভাবেও ছাড় পাবে না বিএনপি আন্দোলন অবরোধের মাধ্যমে দেশে যে বিশৃঙ্খলা এই ধরনের কোনো কিছু করার পায় তারা যদি তারা করে আমি মনে করি দেশের জনগণ দেশের মানুষ তাদেরকে প্রতিহত করবে এবং অবশ্যই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দেশের আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বিএনপির এই যে আন্দোলন করা আবার এখন কোনো কোনো নেতা তারা বলছেন ঈদের পরে ব্যাপক আন্দোলন করা হবে এবং সরকার হটিয়ে দেওয়া হবে এখন এই ঈদ কোরবানি পূজা পর্বণ এগুলো আসতেই থাকে আর তারা সময় দিতেই থাকে বিএনপি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে ভোটের দাবি করলেও আওয়ামী লীগ স্পষ্ট করেই বলছে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনেই যথাসময়ে সংবিধান মেনে হবে আগামী জাতীয় নির্বাচন প্রবাসে বাংলাদেশি কর্মীর মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে বছরে প্রায় তিন হাজার প্রবাসীর মরদেহ দেশে আসছে তবে দু সালে এসেছে সাড়ে তিন হাজারের বেশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ জানানো হয় হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক দুর্ঘটনা ও আত্মহত্যা প্রকৃত কারণ জানতে দেশে মরদেহ ময়না তদন্তের চিন্তা করছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় দুই সালে সৌদি আরব থেকে ফেরে খুলনার আবিরুন বেগমের মরদেহ প্রথমে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কারণ জানানো হলেও পরে বেরিয়ে আসে পিটিয়ে গরম পানি দিয়ে ঝলসে হত্যা করা হয় আবিরুনকে খুনের মামলায় মৃত্যুদণ্ড হয় সৌদিতে আবিরণের গৃহকর্তী আয়সা আল জিজানির বিমানবন্দর থেকে জানা গেছে দিনে গড়ে পনেরো থেকে আঠারো জন প্রবাসী কর্মীর মরদেহ দেশে ফেরে কোন সেকশনে গেলে তারা ডেড বইটা নিতে পারবে কি করতে হবে এখানে এই বিষয়ে তাদেরকে এখান থেকে সহযোগিতা করা হয় তাদের যদি ম্যান পর ফিনান্স নাও পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে দূতাবাস এনওসিতে যদি সে লিগ্যাল ওয়ার্কার হয় সেক্ষেত্রে তাকে আর্থিক অনুদান বাবদ তিন লক্ষ টাকা প্রদান করা হয় দুই সালে মরদেহ ফিরেছে দুই হাজার নয়শো সাত জনের দুই সালে সবচেয়ে বেশি মরদেহ এসেছে তিন জনের 
এর মধ্যে মালয়েশিয়া থেকে ৬৯৬ এবং সৌদি আরব থেকে ১২৮৬টি এ বছর তিন মাসেই ফিরেছে ৮৭৫ মরদেহ বেশির ভাগের ইমৃত্যুর কারণ জানানো হয়েছে স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক দুর্ঘটনা কিংবা আত্মহত্যা কোন রকম সুরতাল না করা হয় পোস্টমর্টেম না হয় তাহলে কিন্তু এটা বোঝা যাবে না যে কি কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলেন ইন্স্যুরেন্স থাকা উচিত আর সেই স্বাস্থ্য বিমার পাশাপাশি জীবন বিমারও একটি প্রক্রিয়া থাকা উচিত এটি সরকারিভাবে উদ্যোগ থাকতে পারে প্রবাসীদের মৃত্যুতে দেশে ময়না তদন্ত করা হয় না ফলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যায় না বলে মনে করেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ডেড বডির ব্যাপারে আমাদের কাছেও কিন্তু যে রিপোর্ট আছে এই কথাটা কিন্তু ঠিক অনেক বডি ফিরেছে আমরা কিন্তু একটা মিটিং করতে যাচ্ছি যেটাতে পোস্টমর্টেমের কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না টু ডিটারমাইন দি ডেথ মানে কি কারণে হয়েছে বিভিন্ন দূতাবাস বলছে মরদেহের খরচ বহন ও আইনি জটিলতার কারণে প্রবাসে নিহত অর্ধেক কর্মীর মরদেহ বিদেশেই দাফন করা হয় ফলে প্রবাসে মৃত্যুর সঠিক হিসাব নেই কারো কাছে নিউমার্কেট সংঘর্ষে মামলা হয়েছে তিনটি এর মধ্যে পুলিশের ওপর হামলা ভাঙচুরের মামলায় থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেনকে এক নম্বর আসামি করা হয়েছে তিন মামলায় সাতশো শিক্ষার্থী সহ মোট আসামি বারোশো তবে এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি সোমবার নিউ মার্কেট এলাকায় ব্যবসায়ী দোকান কর্মীদের সঙ্গে শুরু হয় ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘাত প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে চলে সে সংঘর্ষ পরদিন সকালে আবারও শুরু হয় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই সংঘাতে দুই পক্ষে আহত অর্ধ শতাধিক পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান কুরিয়ার কর্মী নাহিদ হাসান এই ঘটনায় অজ্ঞাত দুইশো জনকে আসামি করে স্বজনেরা করেছেন হত্যা মামলা যে ছেলেটা মারা গেছে ওর চাচা বাদী হয়ে এক থেকে দেড়শো জনের বিরুদ্ধে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছেন এবং পুলিশ যে আক্রান্ত হয়েছে এই পুলিশ আক্রান্তের বিষয়ে একটা মামলা হয়েছে এবং হচ্ছে হল গতকালকে বিকালে যে ককটেলটা বিস্ফোরণ হয়েছে ঢাকা কলেজের সামনে এই সংক্রান্ত একটা মামলা হয়েছে সর্বমোট তিনটি মামলা এখনো পর্যন্ত রুজু হয়েছে টোটাল দেখা যাচ্ছে যে এজাহার নামে চব্বিশ জন সহ সর্বমোট আসামি হাজার থেকে বারোশো জনের মতো অজ্ঞাতনামা আর হামলা ভাঙচুর ও সরকারি কাজে বাধার অভিযোগে থানায় মামলা করেছেন উপপরিদর্শক মেহেদি হাসান এতে ২৪ জনের নাম সহ অজ্ঞাত নয়শো জনকে আসামি করা হয়েছে এর মধ্যে শিক্ষার্থী সাতশোরও বেশি ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে জড়িতদের শনাক্ত করা হবে পুলিশ যখন হচ্ছে লোকে অ্যাটাকের শিকার হচ্ছে পুলিশ নিজেরা নিজেদের আক্রান্ত হওয়ার এগেনস্টে মামলা করেছে একটা পুলিশের উপর আক্রান্ত হওয়ার মামলা আর একটা হচ্ছিল ককটেল বিস্ফোরণ ককটেল বিস্ফোরণের যে বিষয়টা বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে ওইটা মামলা হয় এবং সেই ক্ষেত্রে পুলিশ সেবাদী হয়ে থাকে এছাড়া বুধবার বিকেলে নিউ মার্কেটের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় অজ্ঞাত দুইশো জনকে আসামি করে আরেকটি মামলা করেছে পুলিশ রেজওয়ানুল হক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নিউ মার্কেট এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনায় সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণিত বলে দাবি করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন দুইটি মৃত্যুর দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারবে না সরকার এদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপির আমলে নিউ মার্কেটে প্রতিদিন রণক্ষেত্র হত ছাত্র ও ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ আপাতত থেমেছে কিন্তু তার রেশ এখন জাতীয় রাজনীতিতে বৃহস্পতিবারে প্রসঙ্গে বিএনপির মহাসচিব বলেন সংঘর্ষ থামাতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে টানা দুই দিনের সংঘর্ষে দুইটি মৃত্যুর দায় পুলিশ এড়াতে পারে না পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাই এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী এই মৃত্যুর জন্য এবং এটা হত্যার জন্য তারাই দায়ী ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সংঘর্ষ হয়েছে দুটি পক্ষের মধ্যে সেটাকে তারা বন্ধ করার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি সংঘর্ষ দিয়ে মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণিত হয়েছে যে দেশে আসলে কোনো সরকার নেই এই সরকারকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ সরকারে পরিণত হয়েছে এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক দাবি করেন সরকারের হস্তক্ষেপের কারণেই নিউ মার্কেটের সংঘর্ষ থেমেছে বিএনপির আমলে এ ধরনের ঘটনা প্রতিদিনই ঘটত নিউ মার্কেটে গোলমাল তাতেই বাংলাদেশ যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে বিএনপি আমলে একটা দিন কি বাকি ছিল নিউ মার্কেট ছিল 
দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কৃষক লীগের এক অনুষ্ঠানে ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন দেশ ও বিদেশে বসে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বঙ্গবন্ধু পরিবারের চরিত্র হননের চেষ্টা করছে এ ব্যাপারে নেতাকর্মীদের সজাগ থাকার নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আধুনিক প্রযুক্তির বড় একটি সার কারখানা স্থাপিত হচ্ছে নরসিংদীর পলাশে দেশের মোট আট সার কারখানার এখন যে পরিমাণ সার উৎপাদন হচ্ছে পলাশের এই এক কারখানাতেই হবে তার চেয়ে বেশি জাপান আর চীনের আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি হচ্ছে কারখানাটি এটি আগামী বছরের শেষ নাগাদ উৎপাদনে যাবার কথা নরসিংদীর পলাশে স্থাপিত দুই সার কারখানার উৎপাদন সক্ষমতা কমে গেছে অনেক আগেই আবার কারখানা দুটিতে সার বানাতে গ্যাস লাগছে অস্বাভাবিক বেশি তাই দশ হাজার কোটি টাকা খরচে সেখানে এখন নতুন প্রযুক্তির সার কারখানা বানাচ্ছে সরকার এজন্য জাপানের মিৎসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে আনা হয়েছে বিশাল আকৃতির সব যন্ত্রপাতি যার কোনোটির ওজন তিনশো টন আর কোনোটি চারশো নব্বই টনের জাহাজে করে এনে মংলা বন্দরের বহির্নগর থেকে দৈত্যাকারের যন্ত্রপাতিগুলো তোলা হয় বড় বাড়ছে সমুদ্র থেকে আশুগঞ্জ বন্দরে আসার পর দুশো আশি টাকার হাইড্রোলিক মডিউল ট্রেলারে করে সেই যন্ত্রপাতি নেয়া হয় প্রকল্প এলাকায় দেশীয় প্রতিষ্ঠান এমস লজিস্টিক এই কাজ করছে সাফল্যের সাথে জাহাজ থেকে সরাসরি লোড করে আমাদের প্রায় একশো বার্জ নাইনটি সিক্স বা নাইনটি সেভেন হবে প্রায় শতাধিক বার্জ আমরা এই পর্যন্ত মাল ক্যারি করেছে এর পাশাপাশি বাই রোডও আমাদের প্রচুর কার্গো গিয়েছে এবং আপনি আমার কাছে যে স্ট্যাটিস্টিক্স আমাদের আছে প্রায় ট্রাক ট্রেলর মিলিয়ে এই পর্যন্ত সেভেন হান্ড্রেড ট্রিপ ট্রাক বা ট্রেলর ঘোড়াশাল এখান থেকে গিয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে নির্মাণাধীন সার কারখানাটি হবে পরিবেশ বান্ধব এতে সারের কাঁচামাল গ্যাসের ব্যবহারও কম হবে বলছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা কৃষকের কাছে আমরা বিক্রি করি চোদ্দ টাকা কেজি আর আমাদের কিন্তু এটা নব্বই টাকা কেজি কিনে আনতে হয় সরকার সাবসিডি দিয়ে কি করে এই সাবসিডি আর তখন দেওয়া লাগবে না সেই হিসাবে আমরা ছয় হাজার কোটি মোট দেন ছয় হাজার কোটি টাকার প্রতি বর্ষ সরকারের সাশ্রয় হবে এরই মধ্যে প্রকল্পের সত্তর শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে নতুন কারখানায় উৎপাদন শুরু হলে চাহিদার আশি শতাংশ সার দেশীয় কারখানায় তৈরি হবে এখন দেশের আট কারখানা মোট সার চাহিদার ষাট শতাংশের যোগান দিচ্ছে দেশে বছরে প্রায় পঁচিশ লাখ মেট্রিক টন সার ব্যবহার হয় শামীম আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শুধু শহর নয় প্রত্যন্ত অঞ্চলকে গুরুত্ব দিয়েই চলছে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম পাশাপাশি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি বৃহস্পতিবার দুপুরে নরসিংদীতে এশিয়ার সবচেয়ে বড় সার কারখানার ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় আওয়ামী লীগ সরকারকে ধারাবাহিকভাবে নির্বাচিত করায় দেশের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে বলেও জানান তিনি নরসিংদীর পলাশ ও ঘোড়াশালে পুরাতন দুটি সার কারখানার পরিবর্তে উচ্চ ক্ষমতার নতুন একটি ইউরিয়া সার কারখানা নির্মাণ করা হচ্ছে দিনে দু হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এই ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী দেশের নানামুখী উন্নয়নের পাশাপাশি শিল্প উন্নয়নে নেয়া বর্তমান সরকারের নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন বলেন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে দেশ প্রযুক্তি পরিবর্তনশীল তাই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযুক্ত জনশক্তি যাতে গড়ে ওঠে তার ব্যবস্থাও আমরা নিয়েছি প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন উন্নত সুন্দর জীবন পায় তা নিশ্চিত করবে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি ইতিমধ্যেই আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে মাথাপিছু আয় দু হাজার পাঁচশো একানব্বই মার্কিন ডলারে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি বারবার নির্বাচিত করায় দেশের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন শুধু শহর নয় গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়নকেই গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার গৃহীত নানা পদক্ষেপের ফলেই উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ আমি জনগণের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই যে তারা আমাদেরকে বারবার ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে বলেই আজকে বাংলাদেশের উন্নয়ন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি বর্তমানে আমরা প্রায় দুইশো কিশোরগঞ্জে বাঁধ ভেঙে হাওড় এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় কাঁচা পাকা ধান কেটে নিচ্ছে কৃষক বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রায় একচল্লিশ ভাগ ধান কাটা শেষ হয়েছে যে কোনো সময়ে হাওড়ে পানি ঢুকতে পারে বলে সতর্ক করেছে পাব কিশোরগঞ্জে হাওড়া অঞ্চলের ধনু বাউলাই কালনি কুশিয়ারা নদীর পানি বেড়েই চলছে প্রবল ঢেউয়ে জেলার তেহাত্তরটি ফসল রক্ষা বাঁধের মধ্যে বেশ কয়েকটি রয়েছে উচ্চ ঝুঁকিতে 
এতে যে কোনো সময় বাদ ভেঙে ফসল নষ্টের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ধান পাকতে আরও সাত দিন লাগবে তবে পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আতঙ্কে আগে ভাগে কাঁচা পাকা ধান কাটছেন কৃষক पानी এবং এগুলো হাওরে পানি প্রবেশ করার তখন একটা পসিবিলিটি আসবে তো আমরা আমাদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি রেখেছি আমাদের হাতে হিউজ সিনথেটিক ব্যাগ আছে জিও ব্যাগ আছে এবং অন্যান্য যে সকল উপকরণ দরকার সেগুলো আমাদের মজুত আছে তবে ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কৃষকদের দ্রুত ধান কাটার পরামর্শ দিচ্ছে জেলা প্রশাসন কিশোরগঞ্জের অন্য এলাকার যে কম্বাইন্ড হারভেস্টার রিপার এবং অন্যান্য যে আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে সেগুলো হাওয়ারে প্রেরণ করেছি সেগুলো দিয়ে হাওড়া এলাকায় ধান কাটা চলছে অতিরিক্ত শ্রমিক এসছে আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি যে যাতে কৃষকরা দ্রুত ধান কাটতে পারে কৃষি বিভাগ এবং উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে কিশোরগঞ্জের হাওড়ে চলতি বছর এক লাখ চার হাজার হেক্টর জমিতে বড় আবাদ হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ हावर परिस्थिति नेत्रकोणा थे जुक्त हमारे सहकर्मी लाभलू पाल चौधरी लाभलू हमें जेत्रकोणा हावर पानी कत बृद्धि पे से सार्विक परिस्थिति कम देखें देखो जे गतकाल गतकाल जो रत नयटा नागद हावर पानी क्योंकि आसले दुई सेंटीमिटार पानी विपदसीमार आसले नीचे नेमे जेटा एक त्रिस सेंटीमिटार पर्त पानी प्रवाहित हो विपदसीमार ऊपर दिए से दुई सेंटीमिटार कमे कंतु आज के क्योंकि सकाल छा क्योंकि भारि बिस्टीपात हे मिनिटी दु एक आग पर्त कूब भारि बिस्टीपात हिम जखने दाड़ी से दाड़ान अवस्था ही এরকম অবস্থায় কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের যিনি এখানকার নির্বাহী প্রকৌশলী তিনি কিন্তু বলছিলেন যে হাওরের যে বাঁধগুলো এখন পর্যন্ত তিনি রক্ষা করতে পেরেছেন সকলের সহযোগিতায় কিন্তু এই আজ আজকে কিন্তু বাইশতম দিন এতদিন ধরে কিন্তু যে পানির যে বিস্ফুট পানির চাপ এতে কিন্তু আসলে বাঁধগুলো অবস্থা কিন্তু দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং যে বৃষ্টির পানিতে কিন্তু বাঁধের যে মাটি সেটা কিন্তু নরম হয়ে আসায় কিন্তু সেই সংখ্যাটা কিন্তু একটা চরম বিপজ্জনক অবস্থায় দিকে যাচ্ছে এইভাবে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে কিন্তু আসলে রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে সেটাই তিনি বলছিলেন কৃষকরা কিন্তু উদ্বিগ্ন অবস্থায় গতকাল যখন রোদ ছিল তখন কিন্তু তারা অনেকটা ধান কাটতে পেরেছিলেন আজকে যে আবার আকাশের যে মেঘলা অবস্থা এবং বৃষ্টি হচ্ছে সেই বৃষ্টি থাকলে কিন্তু আজকাল আসলে ধানটা কাটতে পারবে না আমি কৃষি কৃষি উন্নয়ন যে এখানকার যে কর্মকর্তারা রয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক তার সাথে কিন্তু আমি কথা বলেছি তিনি বলছিলেন যে গতকাল পর্যন্ত ছিয়াত্তর শতাংশ ধান কাটা হলেও কিন্তু এখনো মাঠে চব্বিশ শতাংশ ধান রয়ে গেছে সেটা উনত্রিশ সেই যে ধানটা সেই ধানটা কিন্তু আসলে যদি দিনের যদি রোদ থাকে তাহলে কিন্তু আসলে কৃষকরা কাটতে পারবে সেখানে তারা রিপার মেশিন হার্ভেস্টার মেশিন পাঠিয়েছে জেলার বিভিন্ন জেলার বাইরে থেকেও কিন্তু কৃষি শ্রমিক এসেছে এখন কৃষকরা কিন্তু মনোযোগ ছিল সেই ধান কাটার দিকে কিন্তু ধান আসলে সেই কাটতে পারছেন না যে আজকে যে দিনের আবহাওয়া সে এরকম আবহাওয়া থাকলে কিন্তু আসলে সেই সংখ্যাটাই কিন্তু দিকে যাচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারাও কিন্তু সেটাই বলছিলেন যে শেষ রক্ষাটা তারা করতে পারবেন কিনা তবে তারা কিন্তু একটা জিনিস বলেছেন যে তাদের হাতে বিশ হাজার সিনথেটিক ব্যাগ জিও ব্যাগ প্রচুর বাস চাটা এগুলো কিন্তু তারা মজুদ রেখেছেন যে বাঁধগুলোকে রক্ষা করার জন্য তিনশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার বাদের যে বৃষ্টি অন্তত পক্ষে যে আপনার ইয়র ঝুঁকিপূর্ণ যে স্থান রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু আসলে তারা দশটি টিম গঠন করেছে সেগুলো দিন রাত পার তারা পাহারায় রেখেছে নজরদারিতে রেখেছে তারা কিন্তু চেষ্টা করছে কৃষকরাও একটা উদ্বিগ্ন অবস্থায় তারা দ্রুত ধান কাটছে এরকম একটা অবস্থায় আবহাওয়ার বৈরিতাই কিন্তু আসলে শঙ্কার জায়গাটা বেশি দ্রুত কিন্তু নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এই ছিল নিত্যকুণার সর্বশেষ হাওয়ার পরিস্থিতি নেত্রকোনা থেকে হাওড় অঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী লাভলুপাল চৌধুরী এবারে ঈদ যাত্রায় বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পাশে তীব্র যানজটের আশঙ্কা করছেন যানবাহন চালক ও যাত্রীরা এলেঙ্গা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত সরু রাস্তা ও সিরাজগঞ্জ অংশে নির্মাণ কাজ চলমান থাকায় ভোগান্তি পোহাতে হবে উত্তর বঙ্গগামী যাত্রীদের তবে যানজট সহনীয় রাখতে নানা উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা 
ঈদ যাত্রায় প্রতি বছরই ভোগান্তি শেষ থাকে না উত্তরবঙ্গগামী মানুষের ঘন্টার পর ঘন্টা যানজটে আটকে থাকতে হয় মহাসড়কে গাজীপুরের চন্দ্রা থেকে এলেঙ্গা পর্যন্ত চার লেন রাস্তা চালু হয় কমেছে সেই ভোগান্তি ভোগড়া থেকে এলেঙ্গা পর্যন্ত এই সত্তর কিলোমিটারে কোনো প্রকার ফ্লাইওভার রাস্তা ফোর লেনের এবং সার্ভিস লেন সহ সিক্স লেনের ফ্যাসিলিটি পাচ্ছে এ পর্যন্ত কোনো প্রকার ব্যর্থ হবে না টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্বপার পর্যন্ত তেরো কিলোমিটার রাস্তা এখনো দুর্ভোগের কারণ দুই লেনের এই রাস্তায় একটি করে শাড়িতে যানবাহন যাতায়াতের কারণে লেগে থাকে যানজট ঈদে অতিরিক্ত যানবাহনের চাপে ভোগান্তি বাড়ার আশঙ্কা চালক ও যাত্রীদের এলেঙ্গার থেকে আপনার সিরাজগঞ্জ রোড হয় আর বগুড়া রোডে আপনার জ্যামটা লাগে সামান্য টায়ার পাংচার হয় ওখানে ব্রেক করলে মনে করেন দুই তিন কিলো জাম বাইতে যায় বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাশে নির্মাণ কাজ চলমান থাকায় এই সড়কে যানজট নিত্য সঙ্গী তবে ঈদের আগে সিরাজগঞ্জের নলকা সেতু যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হলে ভোগান্তি কমার আশা প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের নলকা বিচার দুইটা লেন আমরা ছেড়ে দেবো যাতে রাজশাহী রংপুর গামী রাস্তা যাতে 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 নির্বিঘ্নে যেতে পারে তো আরেকটা হচ্ছে আমাদের হাটিকামরুল মোড় হাটিকামরুল মোড়টা আমরা অনেক ওয়াইডেন করে দিচ্ছি ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে মহাসড়কে মোতায়েন থাকবে আট শতাধিক পুলিশ যানজট নিরসনে সর্বোচ্চ তৎপরতা থাকবে তাদের আটশো দশ জনের ট্রাফিক পুলিশের কাজ নিয়োজিত থাকবে এই দুল ফিতরকে কেন্দ্র করে তো তার একটি বড় অংশ কাজ করবে সাড়ে তেরো কিলোমিটারের মধ্যে কেননা এই জায়গাতে চার লেনটাকে যখন দুই লেনে পরিণত হয়েছে তখন এই যে ট্রাফিক জ্যামের সৃষ্টি হয় এটা নিরসনের জন্য আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিই এলাকাকে প্রতিদিন বঙ্গবন্ধু সেতু পারাপার হয় গড়ে বারো থেকে তেরো হাজার যানবাহন আর ঈদের সময় তা বেড়ে হয় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আরো জানাতে টাঙ্গাল থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মামুনুর রহমান মামুন এখন রাস্তার যে অবস্থা তাতে করে ঈদের আগে কি ধরনের কতটা ভোগান্তি মানুষের হতে পারে আর ঈদ যাত্রার ভোগান্তি কমাতে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাস্তার যে অবস্থাতে রয়েছে গাজীপুরের ভোগড়া থেকে এলেঙ্গা পর্যন্ত এই জায়গাটি কিন্তু এই সত্তর কিলোমিটার কিন্তু চার লেনে রূপান্তরিত হয়েছে আমি যদি দর্শকদেরকে দেখাই আমি আছি টাঙ্গেলের এলেঙ্গাতে এই পর্যন্তই কিন্তু এই সত্তর কিলোমিটার চার লেন রাস্তার কাজ শেষ হচ্ছে যেখানে গাড়িগুলো কিন্তু নির্বিঘ্নে চলে আসতে পারছে এই সত্তর কিলোমিটার ভিতরে শুধুমাত্র ঘোড়াই হাই ঘোড়াই এলাকায় যে উড়াল সেতুটি রয়েছে সেটা নির্মাণ কাজ কিছুদিন আগে শেষ হয়েছে তো এই চার লেন প্রকল্পের সাসেক ওয়ানের যিনি অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক আছেন নুরুল ইসলাম নুরি এলাম তিনি যেটা জানিয়েছেন যে পঁচিশ তারিখে ওই গোড়াই ফ্লাইওভারটি ছেড়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ উড়াল সেতুটি ছেড়ে দেওয়া হবে তখন নির্বিঘ্নে এলেঙ্গা পর্যন্ত আসতে পারবে আমি যদি দর্শকদেরকে দেখাই এলেঙ্গার পর থেকেই কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত এই তেরো দশমিক পাঁচ কিলোমিটার কিন্তু দুই লেন অর্থাৎ চার লেনের গাড়ি যখন এই দুই লেনে আসবে তখন কিন্তু যানজটে শুরু হয় এবং সেটা কিন্তু আমরা বিগত বেশ কয়েক বছর যাবতই দেখছি এখান থেকে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে এবং যানজটে কিন্তু চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সেই সময় যারা এই মহাসড়কে থাকছে তো এই বিষয়ে আমরা কথা বলেছি এই প্রকল্পের সাসেক টু প্রকল্পের যিনি প্রকল্প পরিচালক স্যার ডক্টর ওয়ালি রহমান তিনি আমাদেরকে যেমনটি জানিয়েছেন যে এই বিভিন্ন কারণে এই অংশের নির্মাণ কাজ শুরু করা যায়নি তো আগামীতে খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে কিন্তু এখনকার জন্য যেটা করা হচ্ছে যে এলেঙ্গাতে আমরা দেখছি যে প্রায় পাঁচশো মিটার জায়গা জুড়ে রাস্তার দুই পাশে কিছুটা অংশ বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে গাড়িগুলি নির্বিঘ্নে এই অঞ্চল দিয়ে যেতে পারে তবে পরিবহনের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছে তারা কিন্তু বলছে যে এই তেরো দশমিক পাঁচ কিলোমিটার এবার যানজটের জন্য অনেক ভোগ হবে এর বাইরে যেটা বলছে নলকা ব্রিজ হাটেকুমরুল মোড় এগুলো কিন্তু যানজটের অন্যতম কারণ ওই পাশে যানজটটি যখন আস্তে আস্তে টাঙ্গাল পর্যন্ত চলে আসে তখন কিন্তু সেটা অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায় আর যানজট নিরসনের যে সব কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে আমরা কথা বলেছি টাঙ্গালের যিনি পুলিশ সুপার হয়েছে সরকার মোহাম্মদ কাইসার সাথে তিনি যেটা বলেছেন যে এই তেরো দশমিক পাঁচ কিলোমিটারে দুইশো এপিবিএন পুলিশ সদস্য থাকবে এছাড়া এই সম্পূর্ণ মহাসড়কে প্রায় আট শতাধিক পুলিশ সদস্য থাকবে এই আট শতাধিক পুলিশ সদস্য কিন্তু এই যানজট নিরসন যেমন করবে সেই সাথে যে সব যানবাহন এবং যাত্রী থাকবে এই মহাসড়কে তাদের নিরাপত্তা বিধান করবে অর্থাৎ তারা যেটা বলছে যে এই মহাসড়কে যা ব্যবহার করে যারা এবছর উত্তরবঙ্গগামী বা দক্ষিণবঙ্গগামী যেসব মানুষ ঈদ উদযাপন করার জন্য পরিবারের সাথে যাবে তাদেরকে একটি নির্বিঘ্নে বাড়িতে যাওয়ার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে এমনটি তারা বলছে সে কিন্তু এই যাত্রাটি কতটুকু নির্বিঘ্ন হবে এবং ভোগান্তি ছাড়া কতটুকু যেতে পারবে সেটা আসলে পঁচিশ রোজার পরেই বোঝা যাবে এই হচ্ছে আমার কাছে টাঙ্গাল থেকে ঢাকা টাঙ্গাল
চাঁদপুরে প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি অধিগ্রহণে কারসাজি ও পদ্মা মেঘনা নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক এর সঙ্গে লক্ষীপুর গ্রামের ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সেলিম খানের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেছে বৃহস্পতিবার সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে এসব তথ্য জানান দুদক সচিব उन्नीस साल डिसेम्बरे चाँदपुर विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय स्थापन चूड़ान खसा अनुमोदन दे मंत्रिसभा पर बचर बिल पास है संसदे एरपर विश्वविद्यालय चाँदपुर जिलार लक्ष्मीपुर ग्रामे षाट एकर जमी अधिग्रहण कर अभिजोग उठे स्थानीय यूपी चेयरमैन सेलिम खान जमिर उच्च मूल्य देखिए तीन सौ षाट कोटी टाक आत्मसातर चेष्टा करें एड़ा दुश ड्रेजार दिए अवैध भावे नदी थे बालू उत्तोलन चेयरमैन सेलिम तत्वधान बालू महल एक इजार विषय थके सरकम को पद्धति ना थे उन्नी क्या भाव तुल कत दिन जब तुलते हैं विषयगुल एनफोर्समेंट टीम गए ता जिला प्रशासन जिला रेजिस्ट्रार कार्यलय जमी बिक्रय देखिए मौजा मूल्य प्रकलन जाते बर्धित मूल्य परिकल्पना चाँदपुर लक्ष्मीपुर ग्रामे चेयरमैन सेलिम खान अवैध सम्पे खोज कर दुदक आदालते उपस्थापन जोग्य तथ्य प्रमाण पा गई मामला है रिशा धुदा इंडिपेन्डेंट निज़ ढाका এবার বিদেশে পাচার করা টাকা নামমাত্র ট্যাক্স দিয়ে বৈধ করার সুযোগ দিতে চায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর টাকা ফিরিয়ে নিয়ে কেউ যাতে বিপদে না পড়ে সেজন্য দেওয়া হবে দায়মুক্তিও অফশোর ট্যাক্স পলিসি নামে এমন বিধান আগামী অর্থ বছরের বাজেটে যুক্ত করতে চায় এনবিআর এরই মধ্যে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে বিদেশে টাকা পাচার বাংলাদেশে বহুল আলোচিত বিষয় যে টাকায় দেশে দেশে গড়ে উঠেছে বেগমপাড়া পাচারকারীর তালিকার শীর্ষে সরকারি কর্মকর্তা ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ পাচার হওয়া অর্থের পরিসংখ্যান নেই সরকারের কাছে तब जुक्राष्ट्रभित संस्था जे एफ आईर प्रतिबेदन के धारणा पाव जाए संस्थाटर हिसाब से बांगलेश पाचार है बचरे गड़े तियतर हजार कोटी टाक जार आशी भाग बसी है वैदेशिक वणिज्य आड़ाले आर अनेक बांगलेशी विदेशे वैध उपाय अर्थ उपार्जन कर ले आयकर नथी देखान ना एम अवैध अप्रदर्शित अर्थ बैध करार सूझ दीते चाय एनबीआर आज से बजेटे घोषणा आसते परे दस शतांश कर दिए बैध करार सरकार को संस्था अर्थ उत्स नहीं प्रश्न तुलते पर एम विधानो थे तब अर्थनीतिद और व्यवसायी बोलान ए सूझ तेम क्या जरा नहीं गे एक बार कष्ट लिगालज कर फिलसे ता विदेशे ता से आरोप नहीं आस जदि तारा को सरकारी कर्मकर्ता है राजनीतिद है कारण दे গত অর্থ বছরে ব্যবসায়ী অর্থনীতিবিদদের সমালোচনা সত্ত্বেও কালো টাকা সাদা করার ঢালাও সুযোগ দেয় সরকার এতে সারাও মেলে ভালো অর্থনীতির মূল ধারায় আসে প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা এনবিআর কর্মকর্তাদের ধারণা বিদেশে থাকা টাকা বৈধ করার সুযোগেও অনুরূপ ফল মিলবে রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশের বিভিন্ন জেলায় বড় খেতে দেখা দিয়েছে ব্লাস্ট রোগ ও পোকার আক্রমণ ফলে বিস্তীর্ণ ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে ক্ষতির মুখে অসংখ্য কৃষক প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে রোগ বালাই ও পোকার আক্রমণ বাড়ছে উল্লেখ করে কীটনাশক প্রয়োগের পরামর্শ কৃষি বিভাগের মাত্র একটি মৌসুমে ধান চাষ করে সারা বছরের খাবার জোগাড় নিশ্চিত করে জামালপুরের কৃষকরা তবে এবার জেলা সদর ও মিলানদহের বিস্তীর্ণ এলাকা ধান খেতে ব্লাস্ট রোগের সংক্রমণ দেখা দেয় দিশাহারা চাষিরা কৃষকরা বলছেন ব্লাস্ট রোগের প্রকোপে চার ভাগের এক ভাগ ধানও ঘরে তোলা সম্ভব হচ্ছে না 
ভিখা প্রতি 10 থেকে 12000 টাকা খরচ করেও ফলন না পাওয়ায় নিঃস্ব হওয়ার শঙ্কায় অনেকে আরে জান্না গাইছি পুইরে সাপ খালি সিট আর সিট 10 15 বছর কিনা 30 বছরের মধ্যে দেখি নাই যে এত ধান মরছে আমার এক পাই বাস করা জমিন 35 মন ধান হইছে ই কেউ এই কি বল সাইড মন পাইছি এদিকে চুয়াডাঙ্গা বেনাপুলের বড় ক্ষেতে ব্লাস্ট রোগের পাশাপাশি দেখা দিয়েছে মাজরা পোকার আক্রমণও নানা ধরনের প্রতিষেধক ও ওষুধ ব্যবহার করেও প্রতিকার মিলছে না বলছেন ভুক্তভোগীরা মাজরা হয়ে গেছে এত ফলন কম হবে সম্পূর্ণ ধান মাজরা নিয়ে যায় সম্পূর্ণ ভুই ফসল নষ্ট হয়ে যাবে কিছু কিছু জায়গায় মাজরা পোকায় আক্রমণ করেছে এগুলো কিছু টাকা বাদ কোনো কাজ জানে যদি না কি ঠিক মত যদি উপর থেকে অফিসার এসে আমাদের লাইন ঘাট ভালো মত দেখে দেয় তাহলে তো ক্ষতি ক্ষয় ক্ষতি হয় না প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে রোগবালায় ও পোকার আক্রমণ বাড়ছে বলে জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তারা তাই রোগপ্রবণ ব্রি 28 জাতের ধান চাষে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করছেন তারা যে 28 যেহেতু ব্লাস্ট প্রবণ জাত হিসেবে মোটামুটি স্বীকৃতি হয়েই গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে চাষীদেরকে অনুপ্রাণিত করেছি উৎসাহিত করেছি যেন কখনোই আর 28টা ধান চাষ না করে আমাদের মত যারা যে এই অল্প জমি নিয়ে এই করে যে ভাত খাবার আশা এদের অবস্থা তো খুবই খারাপ আমাদের কোনোদিন বলে নাই যে কৃষি অফিসাররা যে আপনারা এই 28 ধানগুলো লাগায়েন না ক্ষতিগ্রস্ত ধান খেতে নিয়মিত পানি ও ওষুধ ছিটানোর পরামর্শ কৃষি বিভাগের রেশমি নন্দী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ করোনায় দু বছর বন্ধ থাকলেও এবার আবার ফিরে এসেছে রেস্তোরাঁ সেহের সংস্কৃতি বাংলা খাবারের পাশাপাশি চাহিদা বেশি ইন্ডিয়ান ও থাই খাবারের এই জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা রাত বারোটা থেকে শুরু করে সূর্যোদয় পর্যন্ত বিশেষ অফার নিয়ে খোলা থাকছে রাজধানীর হোটেল রেস্তোরাঁ মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা আশরাফ আরজু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ মেম্বারদের নিয়ে সেহরি করতে এসেছেন মোহাম্মদপুরের ইন্ডিয়ান স্পাইসি রেস্টুরেন্টে যান্ত্রিক নগরীতে এমন আয়োজন নিজেদের বন্ধনকে আরও অটুট করবে বলছেন তারা আজকের মূলত সেহরির প্রোগ্রামটা হলো আমাদের জাহাঙ্গীরনগরের এক্স আমরা স্টুডেন্ট যারা মোহাম্মদপুরে থাকি তারা সবাই মিলে আমাদের ফেসবুকের মাধ্যমে কানেক্টেড আছি আমাদের একটা গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে নখের মাধ্যমে গতকালকে পোস্ট দিয়েছি এই উপলক্ষে এখন হুট করে হয়তো পনেরো বিশ জন আমরা একসাথে হবো আর কি আমাদের আসলে সবার বউ বাচ্চা বা যারা আমরা আছি সবাই কাছাকাছি সবাই হঠাৎ ডিসিশনের মাধ্যমে আমরা এখানে সেহরি করতে আসছি রোজার মাসে অন্তত একটি রাতে বন্ধু বান্ধব আর পরিবার পরিজন নিয়ে বাইরে সেহরি করা অনেকটা রীতিতে পরিণত হয়েছে বাংলা খাবারের পাশাপাশি অনেকের পছন্দ ইন্ডিয়ান ও থাই খাবার আজকে ফ্যামিলি নিয়ে চলে আসলাম এখানে সেহরি ইফতারি খুব ভালো আয়োজন করা আছে উপভোগ করতে আসলাম সেহরি তো মানে হালকা খাবার খাওয়াটাই ভালো লাগবে শরীরের জন্য ভালো আমরা দেশি খাবারই অর্ডার করেছি সেহরি উপলক্ষে রেস্তোরাঁয় বিশেষ খাবার আর অফার দিয়ে ক্রেতা আকর্ষণের চেষ্টা করছেন অনেকে সেহরির জন্য আমরা কিছু বাংলার যে আইটেমগুলো আছে যেমন হাঁস বোনা তারপরে ইলিশ মাছ তারপরে হচ্ছে গরু মাংস এই আইটেমগুলো আমাদের থাকতেছে আর চিংড়ি মাছও আছে মুরগি তো থাকতেছে এই আইটেমগুলো পাশাপাশি আমাদের ইন্ডিয়ান যে মেনুগুলো আছে ওই আইটেমগুলো আমাদের থাকতেছে সেহরি উপলক্ষে এটা বারোটা থেকে রাত তিনটা পর্যন্ত রাইস বলের মেনুর উপর বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার দেওয়া হয়েছে রমজান মাস জুড়ে রাজধানীর বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে প্রায় একই চিত্র করোনা দুই বছর এই আয়োজনে ভাটা পড়লেও এবার ফিরেছে আগের রূপে নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঐতিহ্যবাহী আখনি ও খিচুড়ির পাশাপাশি ঢাকায় ইফতারের চাহিদাও বাড়ছে সিলেটে ইফতারে নগরীর বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের পাশাপাশি যাচ্ছে শতাধিক মুখরোচক খাবার শুরুর দিকে ক্রেতা কিছুটা কম থাকলেও এখন জমজমাট ইফতার বাজার পরিবারের সবার সাথে ভিন্ন স্বাদের ইফতার ভাগাভাগি করতেই রেস্টুরেন্টে ইফতারের চাহিদা বাড়ছে বলছেন ক্রেতারা করোনার কারণে গত দুই বছর রমজানে ইফতারের তেমন হাকডাক ছিল না সিলেটে তবে এবার চারদিকে ক্রেতা বিক্রেতার হাকডাকে মুখর সিলেটের ইফতার বাজার এক সময় সিলেটের ইফতার মানেই ছিল আখনি আর খিচুড়ি রাজত্ব তবে ইদানিং ঢাকাইয়া বিভিন্ন খাবারের পসরা সিলেটের রেস্টুরেন্টগুলোতে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী খাবারের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কাবাব মোগলাই এবং হালিমের জনপ্রিয়তা বাড়ছে এ অঞ্চলে এছাড়াও রকমারি ডেজার্ট সহ শতাধিক মুখরোচক খাবার বিক্রি হচ্ছে ইফতার বাজারে ধরেন আমরা রেগুলার যেগুলো পোলাও পেঁয়াজি এগুলোই করি আর এখানে আসলে একটা ডিফারেন্ট টাইপের কিছু আইটেম পাওয়া যায় হোটেলে যেগুলো আইটেম বাসার বাইরে আছে ওইগুলো অনেক সময় নেই আমরা কয়েকটা ডিফারেন্ট আইটেম আছে ওইগুলোই ট্রাই করার ইচ্ছা ছিল আর কি জিন্দাবাজার এলাকায় নগরীর ইফতার বেচা কেনার অন্যতম কেন্দ্র দাম নিয়ে ক্রেতাদের অভিযোগ থাকলেও বিক্রেতারা বলছেন 
দ্রব্যমূলের অর্থগতির কারণে দাম কিছুটা বেড়েছে পাতলা খিচুড়ি আপনারা বিফ আকনি চিকেন আকনি তাছাড়া আমাদের এখানে স্পেশালি আছে নার্গিস কাবাব জালি কাবাব চিকেন জালি কাবাব বিফ জালি কাবাব নানা প্রকার আমাদের আইটেম আছে আমি তো লস করে বেচবো না আমাদের প্রফিট আছে বাট গতবার যেই প্রাইস ছিল কিন্তু এবারে তেলের দাম বেশি সব কিছুর দাম বেশি এছাড়াও ইফতার বাজারে রেস্টুরেন্টগুলোতে অনলাইনে ক্রয় বিক্রয় বেড়েছে অনেক বেশি মাধব কর্মকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিলেট ইউক্রেনের বন্দর নগরী মারিওপোল দখলের দাবি করেছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বৃহস্পতিবার করা এই দাবির কোনো প্রমাণ নেই বলে জানিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একই সাথে ইউক্রেন রুশ আগ্রাসন সংকটময় সময় রয়েছে দেখে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠাচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি বিশ্ব ব্যাংকের দাবি রুশ আগ্রাসনে ইউক্রেন জুড়ে এ পর্যন্ত সাত বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে এদিকে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর এক বৈঠকে ইউক্রেনে প্রতি মাসে প্রায় সাতশো কোটি ডলারের সহায়তা প্রয়োজন বলে জানান দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলান্সকি যুদ্ধে হওয়া ক্ষতিপূরণে এই আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন বলে জানান তিনি এছাড়া এবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ও ফেসবুক প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গকে রাশিয়া প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে আফগানিস্তানে সিরিজ বোমা হামলায় নিহত হয়েছে অন্তত এগারো জন আহত ত্রিশ জনের বেশি বৃহস্পতিবার আলাদা চার জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা বিবিসি এর মাঝে নানগারহার প্রদেশের বিস্ফোরণে চার তালেবান সদস্য নিহত হয়েছে চারটি বিস্ফোরণের একটি দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি সংগঠন আইএস আফগানিস্তানের চারটি আলাদা স্থানে বোমা হামলা হয়েছে এর মধ্যে একটি দায় স্বীকার করেছে ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন আইএস তবে বাকি তিন বোমা হামলার সাথে তারা সম্পৃক্ত কিনা তা নিয়ে কিছু বলেনি গোষ্ঠীটি জঙ্গি সংগঠনের দাবি ফাঁদ পেতে লোকসমাগম হয় এমন স্থানে এই হামলা চালায় তারা আইএস নেতা এবং মুখপাত্রদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেই এই হামলা মাজারি শরীফের সাই দোকেন শিয়া মসজিদে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে কুন্দুজের পুলিশ স্টেশনের কাছে এই বিস্ফোরণে আশেপাশের যানবাহন পুরোপুরি ধ্বংস হয় মারা যায় চারজন আহত আঠারো জন বিবিসির প্রতিবেদন ছাড়াও বার্তা সংস্থা এএফপি কে পুলিশের মুখপাত্র জানায় নানগারহার প্রদেশের বিস্ফোরণে চার তালেবান সদস্য নিহত এবং একজন আহত হয়েছে তালেবানের মিলিটারি ইউনিটের জন্য যন্ত্রাংশ বহন করা গাড়ি লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয় চতুর্থ বিস্ফোরণ ঘটে কাবুলে রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে আহত হয়েছে দুই শিশু আজকের মধ্যে শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য দল চূড়ান্ত করে ফেলবেন নির্বাচকেরা রবি অথবা সোমবারের দিকে আসতে পারে ঘোষণা পেসারদের ইঞ্জুরিতে ভাবাচ্ছে ম্যানেজমেন্টকে প্রিমিয়ার লিগে এবাদত ইঞ্জুরিতে পড়াই সেই চিন্তা বেড়েছে তবে প্রধান নির্বাচকের বিশ্বাস শক্তিশালী দল নিয়েই মাঠে নামতে পারবে দল প্রিমিয়ার লিগে তারার মেলা প্রস্তুতি নিয়ে স্বস্তিতে রাখার ম্যানেজমেন্টকে এবাদতের হাতে বলে রাখারটা যেন নির্বাচকদেরও লেগেছে তাসকিন শরীফুলের ইঞ্জুরি আগে থেকে বেকায়দায় ফেলেছে নতুন করে যোগ হলো এবাদতের নাম সুপার লিগের বাকি ম্যাচগুলো খেলতে পারবেন না পুরো ফিট হয়ে ফিরতে সময় লাগতে পারে তিন সপ্তাহের মতো খানিকটা শঙ্কা থাকছে শ্রীলঙ্কা সিরিজ নিয়ে ঘরে মাঠে স্পিন নির্ভরতার কারণে পেসারদের নিয়ে খুব একটা ভাবতে হচ্ছে না তবে ব্যর্থতা থেকে বেরিয়ে আসতে দল ঠিক করতে কিছুটা সময় নিচ্ছে নিচনের দল চূড়ান্ত করে ফেলেছে নায়ক সোহান রূপগঞ্জ টাইগার্স কে চার উইকেট হারিয়ে শিরোপার খুব কাছে শেখ জামাল অন্যদিকে সুপার লিগে টানা দুই হারে হতাশ আবাহনী এবার গাজী গ্রুপের কাছে হেরেছে আকাশি নীল্লা গাজীর স্পিনার আলামিন জুনিয়র নেন ছয় উইকেট মিরপুরের টেবিল টপার শেখ জামালের ম্যাচে মুশফিকের দিকে ছিল আলাদা নজর জাতীয় দলে চলছে রান খরা তাই শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগে ফর্মে ফেরা জরুরি তবে ডিপিএলএ এসেও ইনিংস বড় হয়নি রূপগঞ্জ টাইগার্সের দেওয়া দুইশো আটচল্লিশের টার্গেটে মুশির ব্যাটে আসে বত্রিশ বত্রিশ করে ফিরে যাচ্ছেন দিনের সেরা পারফর্মার নুরুল হাসান সোহান 
একাশি রানে পাঁচ উইকেট হারানো শেখ জামালকে টেনে তুলেছেন একশো আঠারো বলে অপরাজিত একশো বত্রিশ হোম আপ ক্রিকেটে সোহানের বিশেষ ইনিংস সাজানো দশ চার ও পাঁচ ছক্কায় মিরাজের সঙ্গে তার জুটি জিতিয়েছে শেখ জামালকেও জাতীয় দলে অবস্থান নড়বড়ে ফিনিসার সোহানকে নিয়ে খুব একটা আলোচনা হচ্ছে না এখন তবে মিরপুরের এই সেঞ্চুরি তাকে আবারও আলোতে এনেছে সোহানও ধারাবাহিকতা রেখে এগুতে চান খুব ভালো একটা ইনিংস খেলতে পেরেছি এবং আমার কাছে মনে হয় যে খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমার আর মেহেদির মানে মেহেদি মিরাজের পার্টনারশিপটা সবসময় যেখানেই খেলতে চাই দেশের নিজের দেশের হয়ে এবং ডোমেস্টিক যেখানেই খেলে আমার কাছে মনে হয় যে পারফর্ম করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট শেখ জামাল শিরোপার কাছে কাগজে কলমে টিকে থাকা আবাহনীর আশা শেষ সুপার লিগে প্রাইম ব্যাংকের কাছে হারের পর গাজী গ্রুপও হতাশ করেছে আকাশি নীলদের বিকেএসপিতে গাজী গ্রুপের বড় রানে মাহমুদুল হাসানের সর্বোচ্চ আটাশি ফরহাদ আর ভারতীয় সৌরে পেয়েছেন ফিফটি দুইশো সাতাত্তরের টার্গেটে মুনিম শান্ত মোসাদ্দেকের ফিফটির পরও সাতাশ রানের হার আবাহনীর শেষ মুহূর্তে কপিল কুমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ উইজডেনের সম্মানজনক স্বীকৃতি লিডিং ক্রিকেটার অব দ্য ইয়ার নির্বাচিত হলেন ইংল্যান্ডের জো রুট অধিনায়কত্ব ছাড়ার পরেই পেল এই ঘোষণা গেল বছরের টেস্টে ইংল্যান্ডের পারফরমেন্স খুব একটা ভালো না হলেও ব্যক্তিগত অর্জনে এগিয়ে ছিলেন জো রুট এক বছরে পনেরো টেস্টে ছয় সেঞ্চুরি সহ মোট এক হাজার সাতশো আট রান নিয়ে টেস্ট ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান করেন এই টপ অর্ডার ব্যাটার গেল বছর ইংল্যান্ডের বর্ষসেরার খেতাব পেয়েছিলেন রুট লালিগা রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে কষ্টে জয় পেয়েছে বার্সেলোনা স্বাগতিকদের হারিয়েছে এক শূন্য করে ফলে সেভিয়াকের টোপকে টেবিলের দুয়ে উঠে এসেছে জাফির দল প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের এগারো মিনিটে এগিয়ে যায় বার্সা ফেরান তোরেসের অ্যাসিস্টে হেডে গোল করেন অবামেয়াং কাতালানদের হয়ে এগারো ম্যাচে নয় গোল করেছেন সাবেক আর্সেনাল স্ট্রাইকার আঠাশ মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ মিস করেন ডি ইয়াং কয়েকবার শট নিয়েও জালের দেখা পায়নি অতিথিরা অন্যদিকে নির্ধারিত সময়ের পর দশ মিনিট যোগ হওয়া সত্ত্বেও সমতায় ফিরতে ব্যর্থ হয় সোসিয়েদাদ জয়ে বত্রিশ ম্যাচে বার্সেলোনার পয়েন্ট হয়েছে তেষট্টি সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ